সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি অনন্ত আহমেদ আমার পক্ষ থেকে এবং থ্রি সিক্সটি টোটাল সলিউশন লিমিটেডের পক্ষ থেকে আপনারা জানেন যে আমরা এই ভিডিওগুলোতে ইউনাইটেড স্টেট গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের লিড রেটিং সিস্টেমের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপনা করি আমাদের আজকের বিষয় ডিটেল কনস্ট্রাকশন প্রসিডিওরের অংশ হিসেবে আমরা উপস্থাপনা করছি এবং এটি হচ্ছে আমাদের সাইট ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান এস ডাব্লিউ এম পে সাইট ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সেগমেন্ট কারণ হচ্ছে যে এতে বেশ কতগুলো পয়েন্ট আছে আমাদের ক্রেডিট সিস্টেমে এবং এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা কতটুকু করেছি সাইট ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং তার ফলাফল যেটা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে শতকরা হিসাব করে আমাদেরকে পয়েন্ট দেওয়া হবে এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কনস্ট্রাকশন ওয়াস্ট এবং ডিব্রিজ যা কিছু তৈরি হবে তা যেন ল্যান্ড ফিলে না যায় বা গার্বেজ যেন করতে না হয় আমরা যেন তার প্রথম হচ্ছে যে আমরা যেন আমাদের ব্যবহারটাকে কমিয়ে ফেলতে পারি যতটুকু দরকার ততটুকু করি তারপরে যেটা হচ্ছে যে রিসাইকেল করবার চেষ্টা করা রিউজ করবার চেষ্টা করা ফেলে দেওয়ার আগে এটাই হচ্ছে মূল এই প্ল্যানের উদ্দেশ্য এবং আরেকটি কাজ আমাদের করতে হবে প্ল্যানের অংশ হিসাবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যেন ওয়াস্টগুলোকে কমিঙ্গেল করে এর কোয়ালিটি নষ্ট না করি আমরা যেন ওয়াস্টগুলোকে সেপারেট রাখি যাতে এর কোয়ালিটি থাকে এবং আবার পুনর্ব্যবহারের সুযোগটা ভালোভাবে থাকে তো এই জন্য আমাদেরকে এই প্ল্যানটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে প্রথম থেকেই এবং এই প্ল্যানের সমস্ত ডিজাইন ড্রয়িং কিন্তু আমাদের লজিস্টিক প্ল্যানে আছে আপনারা জানেন যে এই প্রসিডিওর অনেকগুলো প্ল্যানের প্রথম বিষয়টি হচ্ছে লজিস্টিক প্ল্যান আমরা আবারও অনুরোধ করছি আপনাদেরকে লজিস্টিক প্ল্যানটা একটু দেখে আসবার জন্য যাতে আমরা বুঝতে পারি যে লজিস্টিক প্ল্যানের ভেতরে এই কনস্ট্রাকশন ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানটা কী করে ইনকর্পোরেট করা আছে কি কি ধরনের ওয়াস্ট হতে পারে আমাদের একটা কনস্ট্রাকশন সাইটে তার কিছু ধারণা দিচ্ছি যেমন ডেমুলেশন ডেমুলেশন যদি থাকে করতে হয় তো সেখানে কংক্রিট হবে ইনার্ট হবে সয়েলস হবে ব্রিক্স উড মেটাল প্লাস্টিক গ্লাস অ্যাসবেস্টোস ইলেকট্রিক্যাল আইটেমস অ্যাসফল্ট এরকম অনেক কিছু কিন্তু তৈরি হবে তারপরে যদি আমাদের আর্থওয়ার্ক বা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক থাকে বা স্কেভেশন থাকে তাহলে ওই ইনার্ট হতে পারে মিক্স কংক্রিট হতে পারে সয়েল হতে পারে গ্রিন ওয়াস্ট হতে পারে সাবস্ট্রাকচার থাকলে সেখানে কংক্রিট মেটাল প্যাকেজিং অ্যাগ্রিগেটেড প্রোডাক্ট হতে পারে স্ট্রাকচারাল এবং ড্রেনেজে আমাদের ব্রিক থাকতে পারে ব্লকস থাকতে পারে গ্লাস থাকতে পারে টিম্বার থাকতে পারে ব্যাম্বো থাকতে পারে উড থাকতে পারে এক্সটার্নাল ড্রেনেজে আমাদের প্লাস্টিক থাকতে পারে সয়েল থাকতে পারে টিম্বার প্যাকেজিং থাকতে পারে তো এই যে বিভিন্ন রকমের ক্যাটাগরির ওয়াস্ট আমাদের তৈরি হয় প্রাথমিক পর্যায়ে যদি ডেমোলেশন থাকে অথবা ডিউরিং কনস্ট্রাকশন যে ওয়াস্টগুলো আমাদের তৈরি হয় কাট বাঁশ রড সিমেন্টের বস্তা ভাঙা ইটা এই সব কিছুই কিন্তু আমাদের এই ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্টের আওতায় আসবে আমরা প্রথমেই যেটা করব যে পুরো বিষয়টাকে চিন্তা করি যে কি কি ওয়াস্ট হতে পারে তার একটা তালিকা করা যে আমরা একটা তালিকা করব যে কি কি ওয়াস্ট হতে পারে তারপরে আমরা প্ল্যান করব যে এই ওয়াস্টগুলোর কোনটা কোনটা আমাদের রিউজ করা যেতে পারে প্রথমে চেষ্টা করব কত কম ব্যবহার করা যায় দ্বিতীয়ত চেষ্টা করব যে কোন কোন বিষয়গুলোকে আবার যে ওয়াস্ট হবে সেটাকে ব্যবহার করা যায় কিভাবে আমাদের সাইটে যদি কোনো কারণে কোনো ওয়াস্ট আমাদের সাইটে ব্যবহার করা না যায় তাহলে এটা অন্য কোথাও ব্যবহার করা যায় কি না কেউ কিনে নিয়ে গিয়ে এটাকে ব্যবহার করবে কিনা তার ব্যবস্থা করা এবং লাস্টলি যদি আমরা ডিসপোজ করি বা ল্যান্ডফিলে পাঠাই তা যেন এমন করে পাঠাই বা যাতে আরও কোনো সমস্যা তৈরি না করে তো এই পুরো বিষয়টা হচ্ছে এই এই প্রসেসের অংশ তা আমরা যদি আমরা যদি ধাপে ধাপে দেখি তো প্রথম হচ্ছে যে রিডিউস করা যে মিনিমাইজ করা যে যতটুকু লাগে তার চেয়ে বেশি না কেনা দ্বিতীয় হচ্ছে রিউজ করা তৃতীয় হচ্ছে রিসাইকেলিং করা এবং চতুর্থ হচ্ছে ডিসপোজাল করা এখানে আমরা একটা আপনাদেরকে একটা আমি উদাহরণ দিতে পারি যেমন একটা প্যাকেজিং এমন হতে পারে যে একটি বিষয় খুব ছোট ছোট প্যাকেটে আসে অথবা একটা বড় প্যাকেটে আসে তাহলে আমরা চিন্তা করব যে আমরা ছোট প্যাকেটে না কিনে একটা বড় প্যাকেটে কিনবো তাহলে অনেকগুলো ছোট ছোট প্যাকেজিং কিন্তু বেঁচে যাবে বিষয়টা এরকম তো এই বিষয়গুলো দেখা তা আমরা এই পুরো বিষয়টাকে ছয়টা স্টেপে ভাগ করেছি যে কিভাবে আমাদের করতে হবে সেই স্টেপগুলো বলছি যে কন্ট্রাক্টর বা প্রজেক্টিং প্রথমেই যেটা করবেন যে একটা কনস্ট্রাকশন ওয়াস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তৈরি করবেন এবং সেখানে একটা 
প্ল্যান্টের মধ্যে থাকবে যে কী কী তার ওয়েস্ট হবে তার একটা লিস্ট এবং সেই অনুযায়ী তাকে কতগুলো বিন তৈরি করতে হবে বা জায়গা তৈরি করতে হবে যেখানে এই ওয়াস্টগুলো তৈরি হওয়ার পর রাখা হবে এবং এমন করে রাখতে হবে সাইন সাইনেজ দিয়ে যাতে একটার সাথে আরেকটা না মেলে যাতে পূর্ণ ব্যবহার করার সুবিধা হয় এবং এটা কমিঙ্গেল করে কোয়ালিটি নষ্ট না হয় তো সেটি আমাদের একটা স্টেপ দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে যে আমাদের কিছু ওয়াস্ট আছে যেটা আমরা পুনর্ব্যবহার করতেই পারবো না যেমন গ্লাস বা উইন্ডোজ এগুলোকে আমাকে কিন্তু পুনর্ব্যবহার করা যায় না কারণ এটার কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যায় এর এফিসিয়েন্সি নষ্ট হয়ে যায় তো এরকম বিষয়টাকে আইডিয়া করে তাহলে অন্য কোথায় কীভাবে এটাকে রিসাইকেল করা যায় তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তারপর যেটা করতে হবে যে কনস্ট্রাকশন যে তৈরি হচ্ছে তার একটা লক বুক আমাদের মেনটেন করতে হবে যে কী কনস্ট্রাকশন কবে কতটুকু ওয়াশ তৈরি করেছে এবং সেটা যে আমাদের ওয়াস্ট ইনভেন্টরিতে ঢুকেছে তার একটা প্রমাণ দিয়ে আমাদের থাকতে হবে যে কতটুকু ওয়াশ কবে ঢুকেছে আমাদের এখানে তারপরে এই ওয়াশগুলো যে ঢুকলো এখান থেকে যদি আমরা আমাদের সাইটেই ব্যবহার করি যেমন বিশেষ করে রড ছোটো ছোটো টুকরো রড আমরা কানেকশনের জন্য ব্যবহার করতে পারি তাহলে সেটাকে আবার সেই যে আমাদের ইনভেন্টরি আছে তা থেকে মাইনাস দেখানো এবং কোথায় গেছে তার একটা কপি রাখা একটা লিখিত রূপ রাখা এবং একটা ছবি তুলে রাখা যে এই রডটি দিয়ে এত টুক রড আমরা আবার রিসাইকেল রিইউজ করেছি আমাদের সাইডে তার একটা কিন্তু লক বুক থাকতে হবে এবং এই লক বুকটাকে একটা আমাদের ট্রাকার দিয়ে মেনটেন করতে হবে যাতে আমরা বুঝতে পারি যে কতটুক ওয়াস্ট আমরা ম্যানেজ করছি আপনারা জানবেন যে আমাদের টোটাল যে ওয়াস্ট হবে তার ফিফটি পারসেন্ট আমরা রিসাইকেল করলে একটা পয়েন্ট পাবো সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট রিসাইকেল করলে একটা পয়েন্ট পাবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিসাইকেল করলে আমরা একটা বোনাস পয়েন্ট পাবো একটু ভেরি করে ভার্সন থ্রি ভার্সন ফোরে কিন্তু এই বিষয়টা কিন্তু প্রসেসটা কিন্তু একই তা আমাদের এই কনস্ট্রাকশন ট্রাকারটা মেনটেন করতে হবে বোঝার জন্য যে আমরা এই পয়েন্টে কোথায় কতটুকু পাচ্ছি এই পুরো বিষয়টাকে প্রমাণ করবার জন্য আমাদের কিছু সাপোর্টিং ডকুমেন্ট লাগবে তার প্রথম ডকুমেন্টটা হচ্ছে যে প্ল্যান একটা রিটার্ন প্ল্যান আমরা যে অ্যাডাপ্ট করেছি তার একটা কপি দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের কতগুলো ছবি যে আমরা কনস্ট্রাকশনের যে ওয়াস্ট বিনগুলো করেছি বা জায়গাগুলো করেছি তার একটা ছবি এবং লজিস্টিক প্ল্যানে কোথায় এইটার লোকেশন সেইটা দেখানো তারপরে হচ্ছে যে যদি রিইউজ করে থাকে সেই রিইউজ করবার লগবুকে তার এন্ট্রি এবং তার ছবি এই এটা আমাকে দেখাতে হবে ছবিগুলো ডেট স্ট্যাম্প হতে হবে এবং ছবিগুলো একটা ক্লোজ শট একটা লং শটে থাকতে হবে যেটা আমাদের প্রজেক্টের ছবি সেটা যেন বোঝা যায় এবং সেইভাবে আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে এবং এন্ড অব দ্য পুরো প্রসেসের পরে শেষে আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখব যে কতটুকু ওয়াস্ট আমরা রিসাইকেল রিইউজ করেছি এরপরে যেটা লাগবে যে যদি আমরা কোনো এই রিসাইকেল ওয়াস্ট যেগুলো বিক্রি করে দিই বিক্রি করা মানেই হচ্ছে কেউ না কেউ এটা ব্যবহার করবে ল্যান্ডফিলে যাবে না তো এই বিক্রি করবার ক্ষেত্রে আমার দুটো ডকুমেন্ট দরকার একটি হচ্ছে বিল যেটা সেলস বিল আমরা বলি এবং একটি হচ্ছে গেট পাস গেট দিয়ে যে জিনিসটা বেরিয়ে গেল তার একটি প্রমাণ তো এই দুটো জিনিস আমাদের লাগবে তো এই পুরো বিষয়টা মিলে হচ্ছে আমাদের কনস্ট্রাকশন ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান আমরা এটা করে আমাদের প্রত্যেকটা প্রজেক্টের উচিত এই কনস্ট্রাকশন ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট হানড্রেড পারসেন্ট করা কারণ কোনো জিনিস নষ্ট করে আসলে কোনো ভালো কিছু হয় না সুতরাং আমরা যদি সবাই মিলে চেষ্টা করি এটা সম্ভব আমাদের কোনো কিছুই ফেল না নয় কোনো কিছুই যেগুলো ফেলে দেওয়ার মতো জিনিস সেগুলোকে নষ্ট না করা এবং আবার ব্যবহার করবার চেষ্টা করাই হচ্ছে আমাদের এই প্ল্যানের মূল উদ্দেশ্য আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারবেন এবং একই সাথে বলে রাখছি যে পুরো কনস্ট্রাকশন প্রসিডিওরের মধ্যে আরও কতগুলো ভিডিও আছে আপনারা ধাপে ধাপে সবগুলো ভিডিও দেখলে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে এবং চাইলে আমাদের কাছে লিখিত ভার্সনটা আছে সেটা আপনারা পেতে পারেন আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে দি গ্যাপ সেখানে ওইটার একটা কপি থাকবে আমাদের থ্রি সিক্সটি টিএসএল ওয়েবসাইটেও থাকবে ডাব্লিউ থ্রি সিক্সটি টি এস এল ডট নেট সেখানেও আপনারা কিন্তু কপি পেতে পারেন আমাদেরকে ইমেল করলেও কপি পেতে পারেন আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আসুন সবাই মিলে পৃথিবীটাকে সবুজ করি